நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டி ஜாமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன் ரொம்ப முக்கியம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைனுக்கு வந்து நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைனை நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதலாம் இல்லைனா கார்டிஷன் ஃபார்மில் எழுதலாம் வெக்டர் ஃபார்ம் கார்டிஷன் ஃபார்ம் ரெண்டுமே கூட உங்களை எழுத சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கொஸ்டினில் த லைன் பாசிங் த்ரூன்னு ஒரு பாயிண்ட்டும் இதோட டேரக்ஷனும் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் பாசிங் த்ரூ டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன் பாசிங் த்ரூ டூ பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஒரு லைனோட வெக்டர் ஃபார்மும் கார்டிஷன் ஃபார்மும் கேட்கலாம் மொத்தமே உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் இதில் இருக்குது இதில் முதல்ல ஃபஸ்ட் டைப் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ இந்த வெக்டர் இதோட டேரக்ஷன் இந்த வெக்டராக இருந்துச்சுன்னா அந்த லைனை எழுதுங்க அப்படின்னாங்கன்னா வெக்டர் ஃபார்ம் வந்து ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் பி வெக்டர் அவ்வளோதான் இதோட கார்டிஷன் ஃபார்ம் எழுதணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கு இந்த டேரக்ஷன் வெக்டர் இருக்குல்ல இது வந்து டேரக்ஷன் ரேஷியோஸாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை டேரக்ஷன் கொசைன்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் டேரக்ஷன் கொசைன் அப்படின்னா நம்ம எல்இம் என்னன்னு எடுத்துப்போம் டேரக்ஷன் ரேஷியோனா ஏபிசின்னு எடுத்துப்போம் எப்படி எடுத்தாலும் ஒரே ஃபார்முலா தான் இங்கே நியூமரேட்டர் அந்த டே அந்த லைன் பாசிங் த்ரூன்னு வராங்கல்ல அவங்க தான் அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்றது அந்த பாசிங் பாயிண்ட் தான் அப்போ இந்த எக்ஸும் ஒய்யும் இசட்டுக்கு பதிலாக எதுவுமே வராது அது அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் அதுதான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் Find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point 5, 2 and minus 4. Passing through. ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டியது பாசிங் பாயிண்ட் என்ன இது என்னன்றது தான் லைன் த்ரூன்றது வந்து பாசிங் பாயிண்ட் தான் ஸோ இது வந்து பாசிங் பாயிண்ட் அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஏ வெக்டர்னு சொல்லப்படுது உங்களோட வெக்டர் ஃபார்மில் உங்களோட கார்டிஷன் ஃபார்மில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பாயிண்ட் இது தான் ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கு ஏ வெக்டரா நீங்க இவங்க தான் யூஸ் பண்ணணும் கார்டிஷன் ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னா நீங்க இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் விச் இஸ் பேரலல் டு திஸ் வெக்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க பேரலல் வெக்டர்ஸோட டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதனால தான் பேரலல் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் உங்களோட டேரக்ஷன் வெக்டர் இந்த டேரக்ஷன் வெக்டர் தான் உங்களோட வெக்டர் ஃபார்மோட பி வெக்டர் உங்களோட கார்டிஷன் ஃபார்மோட ஏபிசி இங்க இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்க ஸோ முதல்ல கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ல இருந்து ஏ வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபோர்ன்னு இருக்குல்ல ஸோ அது கூட நம்ம வந்து நம்மளோட ஆக்சிஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் கே கேப் இப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட ஏ வெக்டர் பொசிஷன் வெக்டர் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து பி வெக்டர் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல டேரெக்டாக வெக்டர் ஃபார்மில் தான் இருக்கு த்ரீ ஐ கேப் 2j cap minus 8k cap கே கேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெக்டர் ஃபார்மோட பேசிக் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் பி வெக்டர் இதை தான் எடுத்து எழுத போகிறோம் நம்ம ஸோ டேரெக்டாக எழுதிடலாம் எடுத்து ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டருக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் ஃபோர் கே ஸோ எல்லாருக்கும் இங்கே ஒரு கேப் போட்டுருங்க யூனிட் வெக்டர் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு அடுத்து ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் B vector இருக்கு பதிலாக இங்கே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் எயிட் கே ஸோ இதுதான் உங்களோட வெக்டர் ஃபார்ம் நீங்கள் இதை எதுவுமே சால்வ் பண்ணுங்கன்னா இது வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதிட்டா மட்டும் போதும் ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம எழுத போகிறது இதுதான் வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் அடுத்து நம்ம எழுத போகிறது வந்து கார்டிஷியன் ஃபார்ம் கார்டிஷியன் ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கு பேசிக் ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ கார்டிஷியன் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை சி இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இந்த லைன் பாசிங் த்ரூன்னு கொடுத்துருக்கிறது தான் உங்களோட எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறது தான் உங்களோட இந்த ஏபிசி ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக எழுத போகிறோம் நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக இங்கே கொஸ்டினில் ஃபைவ் இருக்குது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் டூ இருக்குது இசட் மைனஸ் இசட் ஒனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ மைனஸ் போட்டு பிராக்கெட்டில் போடுங்க இந்த டினாமினேட்டரில் வர்ற
இதில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்றது உங்களோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் ஒன்றது உங்களோட செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்க்கு பதிலாக எதுவுமே சப்ஸ்டியூட் ஆகாது நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறதே ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஃபைண்ட் த வெக்டர் அண்ட் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் விச் பாசஸ் த்ரூ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பாயிண்டில் முதல்ல வெக்டர் ஃபார்ம் எழுத போகிறோம் நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை வச்சு முதல் வெக்டர் எழுதிக்கோங்க ஏ வெக்டர்னு எழுதிக்கோங்க ஏ வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் இந்த பொசிஷன் வெக்டராக எழுதுங்க ஸோ அது வந்து த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டாவது இருக்க பாயிண்ட்டை ரெண்டாவது வெக்டராக எழுதிக்கோங்க அப்போ பி வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா ஏ வெக்டர் வேணும் பி மைனஸ் ஏ வேணும் அதனால் பி வெக்டரும் ஏ வெக்டர் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மைனஸ் பண்ணுறோம் பிலேருந்து ஏவை மைனஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஐ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு வரும் ரெண்டு தடவை மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ இதுவும் ஜீரோ தான் ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே இங்கே சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் அப்போ இது லெவன் ஸோ ப்ளஸ் லெவன் கே ஸோ இதுதான் உங்களோட பி மைனஸ் ஏவோட வேலி ஜீரோவை நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதிடலாம் வெக்டர் ஃபார்மோட பேசிக் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் அப்படின்றது தான் உங்களோட வெக்டர் ஃபார்ம் அப்போ ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டருக்கு பதிலாக கிவன் கொஸ்டின்ல இருந்த வெக்டர் வந்து த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே எழுதியாச்சு ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் பி மைனஸ் ஏக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்க வேல்யூ வந்து லெவன் கே கேப் அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிடலாம் ஏன்னா ஜீரோஸ் எடுத்து எழுதணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இதுதான் உங்களோட கரெக்டான வெக்டர் ஃபார்ம் வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதியாச்சு அடுத்து நம்ம எழுத போகிறது கார்டிஷியன் ஃபார்ம் கார்டிஷியன் ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன கார்டிஷியன் ஃபார்ம்க்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ ஸோ இதான் உங்களுடைய ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு கொடுத்துருக்க ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னு ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் ஒன்னு எழுதிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க முதல்ல எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலா த்ரீ டினாமினேட்டர்ல எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு பதிலா மைனஸ் டூ கீழே ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு இசட் அப்படியே வரும் இசட் ஒன்னுக்கு பதிலா மைனஸ் ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் இஸ் டூ மைனஸ் இஸ் எட் ஒன் இஸ் டூ மைனஸ் இஸ் எட் ஒன் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச டேரக்ஷன் ஜீரோ ஜீரோ லெவன் இருக்குல்ல அதே தான் கீழேயும் வரும் இங்கே ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஜீரோ ஒய் ப்ளஸ் டூ பை இங்கேயும் ஜீரோ தான் என அந்த ரெண்டு மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகி ஜீரோ ஆகிடும் இஸ் எட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை லெவன் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் உங்களோட கார்டிஷன் ஃபார்ம் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வந்தால் நாட் டிஃபைன் அதெல்லாம் இங்கே கிடையாது ஏன்னா இந்த டினாமினேட்டரில் வர நம்பர்ஸ் வந்து உங்களோட கார்டிஷன் பிளேனில் அதோட டேரக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு குறிக்கும் ஸோ இதை உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ நீங்கள் இதை அப்படியே தான் எழுதணும் நம்ம த்ரீ டி ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஆங்கிள் பிட் 